swala la mchanga kidogo limetutoa kwenye ajenda kuu ya ya budget kwa bunge zima sizungumzii wapinzani wala sizungumzii watawala nasema kwamba limetutoa na pengine ni mkakati maalum uliotengenezwa ututoe katika ajenda ya msingi ya budget watu wengi kwa asilimia sabini bajeti hii watu wanazungumzia makanikia ya mchanga wazungumzii budget nilisema kwenye kuchangia hutuba ya ya wizara ya nishati na madini na nasema tena katika jambo ambalo linahitaji mshikamano na umoja wa kitaifa ni hili katika jambo ambalo linahitaji mshikamano na umoja wa kitaifa ni hili lakini mshikamano huo hauwezi kupatikana kwa maneno tu tunahitaji kubadilisha sheria zetu na ikibidi tuende juu zaidi tuende katiba yetu ya nchi kufanyia yale mapendekezo yaliyoletwa na tume ya jaji wa Rioba yale tu tena basi tuyapitie tuya na tupitishe katiba mpya suala hili suala hili mnadhani kana kwamba linaongelewa kijujuu kama neno alilotumia mheshimiwa Bilago kama kuna watu wanaoenda na maandamano ya mioyo ni wazanzibari na suala la muungano sio suala la mchezo mchezo la kuangaliwa leo tunazungumzia mikataba ya madini na tunaozungumzia tume zilizoundwa leo tunampongeza rais leo tumempongeza rais lakini tume zilizoundwa kuangalia masuala ya madini ni nyingi na findingi zake zilisomwa lakini utekelezaji wake haukufanyika leo leo rais kaja kazungumza leo azungumza kawa na ujasiri kafanya alichokifanya niombe Mungu na naomba Mungu katika taifa hili kwamba aje rais azione tume zilizopitia masuala ya muungano au jambo hili la muungano na mapendekezo yao aje aseme kwamba sasa ipo haja ya kuunda serikali tatu kwa sababu jambo hili lipo na tume zote zaidi ya nane zilizoundwa kwenye nchi hii toka kipindi cha mwalimu Nyerere mpaka leo zote zimependekeza serikali tatu lakini leo tukizungumzia swala la muungano humdani nikana kwamba unazungumzia kitu cha ajabu wapo walozungumzia madini tunaibiwa mkaona wa ajabu leo ndio mnaona hili jambo ni jema zaidi Mheshimiwa mwenyekiti swala la utawala wa sheria haki na demokrasia Hatuwezi kuendesha bajeti zetu hizi kama hakuna haki hakuna demokrasia ya kweli katika nchi yetu wa Tanzania walio wengi wamekosa maji wamekosa umeme wamekosa na huduma nyingine muhimu kutoka misaada ya serikali utawala utawala wa, wa sheria ambao unafuata haki na demokrasia sasa hapa tunachokizungumza hasa ni uchaguzi ule wa Zanzibar na hapa mimi sizungumzii nini kinachoendelea Zanzibar naende nazungumzia impact impact ya serikali ya jamhuri ya muungano kutokana na uchaguzi wa Zanzibar kwa kulazimisha viongozi ambao hawakuchaguliwa na wananchi kukaa katika madaraka wa Tanzania sevi ni karibu milioni hamsini sisi hatufaidiki na rea za wa Zanzibar mjue sisi hatufaidiki na rea wa Zanzibar lakini wanaoathirika ni majimbo yenu haya mnaopigia kelele. Kwa hiyo ili utekelezaji wa bajeti uende vizuri ni lazima serikali ikubali utawala wa sheria, haki na demokrasia katika nchi yetu kwa sababu tumekubali mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, swala la mfuko wa ukimwi. Swala la mfuko wa ukimwi. Ninachotaka kuzungumza hapa kuna watanzania wenzetu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Wengi sana. Na donors wamejitoa au wengi wamejitoa kutoa misaada katika masuala haya ya ukimwi. 
na pengine huko tunakoenda hali itakuwa mbaya zaidi sasa ninachotaka kushauri kwa serikali hii ninachotaka kushauri tuwasevu wa Tanzania wenzetu kwa pesa zetu za ndani tumetengeneza tumetengeneza pasenti ya kuingia kwenye rea basi tutengeneze pasenti ya kuingia kwenye mfuko wa ukimwi kwa ajili ya kuwasev wa Tanzania wenzetu wanaoishi kwenye virusi vya ukimwi mfano tumeka stozo ya asilimia ya, ya, ya shilingi ya rubaini kwa kila lita ya mafuta Tuna, tunaweza aidha kupandisha aidha kupandisha ikawa na mbili ama kwa hiyo hiyo tukaeka shilingi mbili shilingi mbili kwa kila lita ikaingia kwenye mfuko wa ukimwi ili waweze kujiendesha wenyewe wenzetu wenzetu wa Zimbabwe tumeambiwa wale hawategemea hawa misaada ha, kwenye suala hili kwenye suala la ukimwi wa Zimbabwe pamoja na kasoro zao walizonazo suala la ukimwi wanategemea fedha zao za ndani kwa hiyo na sisi tuji tujitathmini katika hili linapoteza nguvu kazi kubwa ya taifa kwa hiyo tuweke tozo japo ya shilingi mbili kwenye lita ya mafuta ama kwenye bia kwenye bia tumeongeza kuna bia tumeongeza shilingi saba na tano kutoka saba na tisa sasa hapa kwenye saba na tano tunaweza tukatoa shilingi tano tukaingiza moja kwa moja kwenye mfuko wa ukimwi kwa ajili ya kwenda kusevu wa Tanzania wenzetu na hii tutaenda na ile, ile yale malengo ya kwamba 2030 ukimwi uwe haupo tena Tanzania au katika dunia